ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു വിഷ്കണി ഒരുക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് വിഷ്കണി ഒരുക്കുന്നതിന് ആദ്യമായി ഒരു കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഒരു പൂമാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മയിൽപ്പീലി കുറച്ച് കണിക്കൊന്നേക വെച്ച് ഞാനൊന്ന് ചെറിയ തോതിലൊന്ന് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പീഠത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഒരു മഞ്ഞ പട്ട് വിരിച്ച് വിഗ്രഹം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി കണി വയ്ക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊരു ഓട്ടുരുളി ഇപ്പോൾ ഓടിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ കണി വയ്ക്കണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉള്ള അളവിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്തൊരു ഒരു ഇച്ചിരി വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഉരുളി ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഉരുളിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉരുളിയിൽ ആദ്യം കുറച്ച് അരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അരിയും നെല്ലും നമുക്ക് ആദ്യം വയ്ക്കണം അതിന് ശേഷം കണിവെള്ളരി കണിക്കൊന്ന വെക്കും കണിക്കൊന്ന പിന്നെ ഒരു പടല പഴം വാൽക്കണ്ണാടി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു ചെറിയ വാൽക്കണ്ണാടി ഒരു ചെറിയ കണ്ണാടി ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് അതാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വാൽക്കണ്ണാടിയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ് പഴം പടലയോടു കൂടി തന്നെ വയ്ക്കണം അടർത്തി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ തേങ്ങ ഒരെണ്ണം ഞാൻ എടുത്ത് പൊട്ടിച്ച് രണ്ട് മുറിയായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഒരു തിരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് തിരി കത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കത്തിക്കാം മാതള നാരങ്ങ ഓറഞ്ച് ആപ്പിള് മാങ്ങ ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായ ഒരു പേരക്കയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നതുമായി കിട്ടുന്നതും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇതിൽ വയ്ക്കാം ഇത് കൂടാതെ ഒരു പൈനാപ്പിളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് പച്ചക്കറി ഒരു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഉരുളിയിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ട്രേയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് പാവക്ക പടവലങ്ങ ക്യാരറ്റ് വെണ്ടയ്ക്ക ബീൻസ് ഒരു പച്ചക്കായ ഇത്ര സാധനങ്ങളും പിന്നെ ഒരു മത്തങ്ങ ഈ ഒരു മത്തങ്ങയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം ഉള്ള പച്ചക്കറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാം പിന്നെ പിന്നീട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഉള്ള ധാന്യങ്ങൾ പയർ പരിപ്പ് കടല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കുറേശ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാം ഒരു തളിക ചെറിയ തളികയിൽ ഇങ്ങനെ കുറേശ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കതും വെച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഒരു കിണ്ടിയിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വാല് കിഴക്കോട്ടോ തെക്കോട്ട് തിരിച്ച് വയ്ക്കരുത് കിഴക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇതിൽ വയ്ക്കാം തെക്കോട്ട് മാത്രം വയ്ക്കരുത് അപ്പം അതിന് ശേഷം ഒരു തളികയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉള്ള ഗ്രന്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വയ്ക്കാം ഒരു കോടി വസ്ത്രം കോടി എന്ന് വെച്ചാൽ അലക്കിയത് ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ പുത്തൻ കോടി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ വെറ്റില അടക്ക നാണയത്തുട്ടുകൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളവർ നോ പുതിയ നോട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു ഉരുളിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും എടുത്തിട്ട് വെള്ളപ്പൂക്കൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള വെള്ളപ്പൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരെണ്ണം ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണം ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ കോടി വസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു സ്വർണമാലയും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർണത്തിൻ്റെ ഏത് ആഭരണമാണോ കയ്യിലുള്ളത് അത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ഇത്തിരി മുല്ലപ്പൂ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണി വെക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് ഒരുക്കുന്നതെന്ന് കണി ഒരുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം ിന് എവിടെയാണോ കണി വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു പീഠം വയ്ക്കുക പീഠത്തിന് മുകളിലായി ഒരു മഞ്ഞപ്പട്ട് ഞാൻ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലായി അലങ്കാരത്തിനായി കുറച്ച് കണിക്കൊന്ന പൂക്കളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പീഠത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി നമുക്ക് അലങ്കരിച്ച കൃഷ്ണ വിഗ്രഹവും വയ്ക്കാം ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കുന്നതിനായി ഒരു മുല്ലമാല ഞാൻ ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ തലയിൽ ചൂടാനായി ഒരു മയിൽപ്പീലിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് മയിൽപ്പീലി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വയ്ക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓട്ടുരുളി 
വെച്ച് കൊടുക്കണം പൊട്ടുരുളി വയ്ക്കുന്നതിനായി അവിടെ ഒരു തുണി ഒരു മഞ്ഞപ്പട്ട് ഇരിച്ചിട്ട് അതിനെ പുറത്ത് ഓട്ടുരുളി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അരിയും നെല്ലും ഉണക്കലരിയും നെല്ലും കലർന്ന് കലർത്തിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് പകരം എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഉള്ളത് പച്ചരിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആ അരിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഉരുളിയുടെ പകുതി ഓളം അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ കണി കൊന്ന വയ്ക്കണം കണിക്കൊന്ന വയ്ക്കുക പിന്നീട് തേങ്ങാ മുറികൾ പൊട്ടിച്ച് രണ്ട് തേങ്ങാ മുറികൾ വയ്ക്കുക കണി വെള്ളരി വയ്ക്കുക കണി നല്ല സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള കണി വെള്ളരി തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കദളിപ്പഴം മാമ്പഴം വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കണ്ണാടി കൂടി വയ്ക്കണം വാൽക്കണ്ണാടിയാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വെച്ചിരുന്നത് വാൽക്കണ്ണാടി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയ കണ്ണാടി ആണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കണി കാണുമ്പോൾ നമ്മളെയും കൂടെ കാണണം എന്നാണ് പറയു കാണണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഭഗവതി സങ്കല്പമായാണ് നമ്മൾ കണ്ണാടി വയ്ക്കുന്നത് കൂടെ നമ്മൾ ആപ്പിള് ഓറഞ്ച് മുന്തിരി മാതളം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണോ ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് വേണ്ടത് ഒരു പറയിൽ കുറച്ച് നെല്ല് അത് ഞാൻ ആ ഉരുളിയുടെ സൈഡിലായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം വേണ്ടത് പച്ചക്കറികളാണ് പച്ചക്കറി ഒരു താലത്തിൽ ഒരു തട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അതും വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ധാന്യങ്ങൾ പരിപ്പ് പയർ കടല എന്താണോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതും ഒരു പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കുക കൂടാതെ കിണ്ടിയിൽ വെള്ളം വയ്ക്കുക കിണ്ടിയിൽ വെള്ളം വയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളം തൊട്ട് കണ്ണിൽ തൊട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ കണി കാണാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് താലം ഒരു താലത്തിൽ ഗ്രന്ഥം ഏത് ഗ്രന്ഥമാണോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഭാഗവതവോ രാമായണവോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു ബുക്കാണ് അപ്പം ആ ബുക്ക് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് കോടിവസ്ത്രം കോടിവസ്ത്രം വെച്ചു അതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലായി ഒരു സ്വർണ്ണമാല വയ്ക്കുന്നുണ്ട് മാല തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏത് ആഭരണമാണോ ഉള്ളത് അത് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നീട് വെറ്റില അടക്ക നാണയത്തുട്ടുകൾ കൂടാതെ നോട്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുങ്കുമം കൺമഷി ഇവയൊക്കെ കൂടി ഇതിൽ താളത്തിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളപ്പൂക്കൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞുരുളി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ഉരുളിയിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ഞാൻ വെള്ളപ്പൂക്കൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് തേങ്ങാ മുറിയിൽ നമുക്ക് തിരി കത്തിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് തിരി വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിലവിളക്ക് ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായി നിലവിളക്കും ചന്ദനത്തിരിയും വയ്ക്കണം ഇത്രയുമായാൽ നമ്മുടെ കണി ഏകദേശം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു തിരി കത്തിക്കുന്നത് രാവിലെ വെളുപ്പിനെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് കത്തിക്കുന്നത് മലയാള മാസം മേടം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പുതുവർഷം ആണ് സൂര്യൻ ഒരു രാശിയിൽ നിന്നും അടുത്ത രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയമാണ് സംക്രമം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ മേട സംക്രമം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പുലരി കണി കണ്ടുണരുന്നത് ഐശ്വര്യപൂർണമായ വരും വർഷത്തിലേക്കാണ് വിഷുദിനങ്ങളിലെ കണി ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ പുതു പ്രതീക്ഷയുടെ ദിനങ്ങളാണ് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ്റെ ഇഷ്ടഭക്ഷണമാണ് കഥളിപ്പഴം ചക്ക ഗണപതിയുടെയും മാമ്പഴം സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെയും ഇഷ്ടഭക്ഷണമാണ് സാധാരണയായി വീടുകളിൽ കണി ഒരുക്കുന്നത് രാത്രി സമയങ്ങളിലാണ് പിന്നീട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ചക്ക ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സമയത്ത് ചക്ക കിട്ടാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ 
രാവിലെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മുതിർന്ന സ്ത്രീ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് വന്നിട്ട് വിളക്ക് കൊളുത്തി അതിനുശേഷം വീട്ടിലുള്ള ബാക്കി അംഗങ്ങളെയും കണി കാണിക്കുന്നു അതിനുശേഷം മുതിർന്ന കാരണവർ എല്ലാവർക്കും കൈനീട്ടം നൽകുകയും ചെയ്യും എൻ്റെ ഈ ഒരു ചെറിയ അനുവ അറിവനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കണി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസംസ കണി കാണും നേരം കമല നേത്രൻ്റെ നിറമേറും മഞ്ഞ തുകിൽ ചാർത്തി കനകക്കിങ്ങിണി വിളകൾ മോതീരം അണിഞ്ഞു കാണേണം ഭഗവാനെ കണി കാണും നേരം കമല നേത്രൻ്റെ നിറമേറും മഞ്ഞ തുകിൽ ചാർത്തി കനകക്കിങ്ങിണി വളകൾ മോതീരം അണിഞ്ഞു കാണേണം ഭഗവാനേ